Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you about the structure and bonding in metal carbonyls. In my previous video, I already discussed with you about the MO diagram of metal carbonyls. So today we are going to discuss about the structure and bonding. Before we get started, if you are new to our channel, don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. And also if you like our video, do press the like button. Now let's get started. Now, look, last class, I already discussed this MO diagram. I am not elaborating it. Please do check it out. Uh, now, last class, I already discussed that this uh, is the non bonding molecular orbital. This is the non bonding MO. Non bonding molecular orbital of CO. Uh, this is the point number one point number two here tha. this is capable of donating to the metal and resulting in the sigma bond formation point number three here tha, that this is homo highest occupied molecular orbital point number four here hai, even though it is uh, non-bonding but still it possess a little amount of anti-bonding character Antibonding character. Clear? Um, and uh, we also discuss if this is the homo and this is definitely going to be the lumo. Now, this lumo is capable, this is the lumo, and this lumo is capable of pi back bonding. From the metal. Now, uh, these things, these two things are very important. So, you should not forget that even though this HOMO, I repeat, even though this HOMO is non-morning molecular orbital of CO and it is uh, capable of donating uh, to the metal and resulting in the formation of coordinate covalent bond, still this HOMO is containing partial antibonding character. So, this is partial. Our Q is in detail in the last video. Mein. Do check it out. So, this uh, important jo points I have discussed. Now, what happens? Dekho. When the bond formation takes place. Now, this is very important. You have to understand this thing. When the pi back bonding takes place. When the pi back bonding takes place, what happens? The bond between the metal and the carbon or the metal and the ligand, this bond becomes strengthened. So this bond becomes stronger and this bond, the bond between the carbon and oxygen, this bond becomes weaker. And why is it so? Because we have already seen that the pi back bonding results in the formation of accumulation of pi electron cloud density to the LUMO. Now this LUMO is antibonding in nature that is your pi star which is antibonding molecular orbital. Now any kind of uh, uh, accumulation of electron cloud density in Antibonding molecular orbital is a destabilizing factor. Okay? And uh, this is very important ki even though uh, the phenomena and the criteria is same but the consequences are different and you must uh, be very confident about it that ho kya raha hai. Okay? Now for example what I am trying, uh, trying to say you agar pi back bonding ho raha hai. Dhyan se dekho is cheez ko. Agar pi back bonding ho raha hai. Now, pi back bonding, because of the pi back bonding, what will happen? The bond length is ke baare mein pooch rahe hai. Pi back bonding, ke se, the bond length between the metal and ligand, in this case the ligand is CO, this bond length decreases, becomes shorter rather. 
and it becomes stronger as well. Because you are seeing that the pi back bond was not before, it was a single bond. Tha. Now this single bond is here, it is a double bond due to the pi back bonding. So the bond length becomes shorter and the bond between carbon and the metal becomes stronger. Hoda hai, same cheese, but at the same time, since the pi back bonding is taking place from the metal, from the field orbital of the metal to the anti bonding pi star orbital of carbonyl. By formula, we know that bond order is equal to number of electrons in the bonding minus anti bonding divided by 2. Or you can also say that bond order is also defined as stability. Which means that this bond order is directly, if you see this formula, if you follow this formula, you will come to know that this bond order is equal to the stability. Okay. Now this is uh, clear to us. But at the same time, you can also see that uh, by this formula that bond order which is equal to bonding minus anti-bonding divided by 2. So you can definitely say that this bond order is equal to stability. It directly proportional to the number of electrons in the bond bonding molecule orbital and inversely proportional to the number of electrons in the anti-bonding molecule orbital. Okay, so this is a very clear thing you have to clearly understand. After that, you are seeing that since the pi back bonding is resulting from the metal to the pi star anti-bonding molecule orbital. Okay, from the metal to the pi star anti-bonding molecule orbital. As a result of which, what will happen? Due to this pi back bonding, the bond length between the Carbon and the oxygen, I'm talking. Okay, this bond length. What happens with this bond length? This bond length increases, the bonds become weaker. Okay, and uh, so these things are very important. Okay, so here we have seen even though pi back bonding is happening, but the consequences are different when you're talking in two different cases. So, if you are asking about pi back bonding, if they are asking you, so you have to notice this very well, study it and observe it. That if they are asking the bond length about what? Are they asking for the metal and the ligand or the carbon and the oxygen? Because in pi back bonding, there is a different story. Clear? So, this has to be very much clear to you. Now, uh, I have, uh, I always try to make in a note form so that students go study materials we made a YouTube kit through Miljack. So everything you can uh, note it from here. So we have already seen that the sigma bond is formed from the homo and this homo is actually non-bonding in nature. Non-bonding in nature and also it has partial anti bonding character. Why do I this repeat this thing once again? I will repeat this thing once repeat this thing because uh, look, always remember that in any molecular orbital if there is an anti-bonding character okay? anti-bonding character hota, it results in destabilization. और उस ऑर्बिटल से अगर इलेक्ट्रॉन इन होता है, एक्यूमुलेटेड होता है, दैट रिजल्ट्स इन डिस्टेबिलाइजेशन, ठीक है, दैट रिजल्ट्स इन डिस्टेबिलाइजेशन और उस एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, आउट होता है, दैट रिजल्ट्स इन स्टेबिलिटी तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूं ठीक है नाउ लेट अस स्टडी कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यू कैन सी दैट द मेटल इज पोजेसिंग वन वैकेंट ऑर्बिटल सो दिस इज योर वैकेंट ऑर्बिटल द वन विद दिस इज योर वैकेंट ऑर्बिटल 
and this the ligand is possessing one lone pair of electrons in the homo and uh, this is non-bonding in nature okay and the result in the formation of the sigma bond okay so this results in the formation of sigma bond after the sigma bond is formed then what happens uh yaha pe kya hota hai dekho mostly kya hota hai ki ek metal ke saath ek se zyada bhi carbonyl coordinated rehte hain to agar ye sigma bond formation ho jata hai then you can say that more and more electron cloud density is now getting ओवरलोडेड ऑन द मेटल मेटल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ओवरलोडेड हो रहे हैं उसके वजह से मेटल में एक डिस्टेबिलाईजेशन क्रिएटेड होता है कोई भी चीज ज्यादा भी सही नहीं है कोई भी चीज कम भी सही नहीं है तो सारे ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वॉट टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस दिस इज कोर्डिनेट कोवेल बॉन्ड दिस इज कोर्डिनेट कोवेल बॉन्ड दिस इज कोर्डिनेट कोवेल बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है यू मस्ट बी नोइंग दैट अगर ए है इसके पास एक वैकेंट और बाइटल है और बी के पास एक लोन पेयर होता है देन बी डोनेट्स एंड आफ्टर दिस ऑपरेशन इज ओवर दे शेयर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंस द वर्ड शेयरिंग इज यूज्ड सो दिस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सो दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर ऐसा होता है तो बी जो है जिसने डोनेट किए थे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी टू सम एक्सटेंट डिक्रीज हो जाता है और ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी टू सम एक्सटेंट इंक्रीज हो जाता है सो एक से ज्यादा अगर ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट रिजल्ट इन मोर एंड मोर एक्शन और ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ऑफ द मेटल इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दिस टू गेट रीड ऑफ दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी वॉट हैपन्स मेटल जो है इट यूज इट्स फील्ड ड्योर बाइटल एंड यहाँ पे जो शेडेड है नाउ दिस इज योर फील्ड and this is your vacant it results in the overlapping of them and results in the formation the little cloud density kahan se from the metal from the metal to the carbonyl is the flow of electron cloud density theek hai from the metal to the carbonyl yahan pe electron cloud density ka flow ho raha hai as a result of which this results in pi back bonding जहाँ पे आप जानते हो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फाइव बैक बॉन्डिंग द बॉन्ड इन द कार्बन एंड द लीगन दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉगर एंड शॉर्टर एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन दिस बॉन्ड बिकम वीकर एंड लॉन्गर ठीक है आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू now this type of bonding is known as synergic bonding this is very interesting and important i have given you in the note form taki aapko bahut fayda ho study material ka significance kya hota hai main students ko batana chahti hu through my youtube so this type of bonding is known as synergic bonding or synergism synergism matlab जब आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है देन द सी ओ जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी मेटल के ऊपर देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस, द नेगेटिव चार्ज और द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ऑन द मेटल इंक्रीजेस हो जाते हैं इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ दिस और टू रिमूव दिस एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी वॉट हैपन्स द पाई बैक बॉन्डिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम द फील्ड योर बाइटल ऑफ द मेटल मेटल का फील्ड योर बाइटल ये है आपका फील्ड योर बाइटल ऑफ द मेटल to the field d or bital of the metal to the empty pi star or bital of co to the empty pi star or bital of co clear now यहाँ पे क्या होता है ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी मेटल के ऊपर बढ़ जाता है इंक्रीज हो जाता है तो मेटल बहुत ओवरलोडेड हो जाता है तो मेटल अपने फील्ड डी और बाइटल को अपनी वैकेंड जो ल्यूमो है कहाँ पे होता है आ, जो सीओ का जो ल्यूमो हो हम जानते हैं दैट इज योर पाइस्टर वहाँ पे इसे डोनेट कर देते हैं रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोर्डिनेट कोवेल बॉन्ड तो ये दोनों मतलब द सिग्मा वॉन फॉर्मेशन एक्चुअली एनकरेजेस और एनहेंसेस द पाई बैक बॉन्डिंग सो एक दूसरे को ये क्या करते हैं 
सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को रेनफोर्स करते दे हेल्प इच अदर सो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज इन दिस दिस काइंड ऑफ नेचर दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है ओके नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू दिस इज वेरी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक बट इट हैज टू बी वेरी क्लियर टू द स्टूडेंट्स ठीक है एंड लेट्स एंड द वीडियो ओवर यर आई होप यू लाइक इट इफ यू डू लाइक योर वीडियो डू प्लेस द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो थैंक यू